வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோல பார்க்க போறது சுசுகி பர்க்மேன் சோ இந்த பைக் வந்து ஓஎம்எஸ் சுசுகி மடிப்பாக்கம் வந்து நமக்கு ரிவ்யூ பண்றதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க சோ தேங்க்ஸ் டு ஓஎம்எஸ் சுசுகி இன்னைக்கு நம்ம இந்த பைக்கை ஓட்டி பார்த்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி டீடைலா பாப்போம் एक्चुअली இந்த வீடியோ வந்து நான் ரொம்ப நேர கவர் பண்ண போறேன் இப்போ நம்ம அந்த பைக் பத்தி பாப்போம் நிறைய வந்து கம்பார்ட்மென்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த பக்கம் ஒரு கிளப் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன சைஸ் அப்படிங்கறத நாம பின்னாடி பார்க்கலாம் பைக் एक्चुअली உட்கார்றதுக்கு வந்து சூப்ரீம்லி கம்ஃபோர்ட்டா இருக்கு அண்ட் கிறிஸ்டல் கிளியர் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் கன்சோல் அண்ட் தென் சைடு மிரர்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா தெளிவா ரொம்ப வைடரா இருக்கு சோ பின்னாடி வர வண்டி வந்து எந்தவித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம தெரியுது அண்ட் டேஷ்போர்ட் கூட பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த பைக் வந்து ஆக்சுவலா நான் எதுக்காக இந்த பைக்கை ரிவ்யூ பண்றேன்னா என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு இந்த பைக்கை ரிவ்யூ பண்ண சொல்லி ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருந்தாரு அதனால தான் ரிவ்யூ பண்றேன் அண்ட் ஓவராலா இந்த பைக் வந்து சுசுகி ப்ரீமியம் ஸ்கூட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பைக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி பைக் ஸோ இந்த பைக்கை நம்ம இப்போ ஓட்டி எப்படி இருக்கு அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் இதை பத்திலாம் நம்ம பார்க்கலாம் நைஸ் விண்ட்ஷீல்டு ஆக்சுவலாக இந்த பைக்கில் இந்த விண்ட்ஷீல்டு வந்து ஆன்போர்டிங்கில் வருது இந்த பைக் ஒரு டூ இன் ஒன் பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா பாருங்கள் இவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போகிறான் பட் பைக் அந்த அளவுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அந்த அளவுக்கு வந்து பக்கா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஒரு விண்டு பிளாஸ்ட்டுமே என்னோட பாடியில் படலை ப்ளஸ் ஸ்பீடு போகிறதே பைக்கில் தெரில அந்த அளவுக்கு கம்ஃபோர்ட் ப்ளஸ் சஸ்பென்ஷன் வந்து செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க இது ஏன் டூ இன் ஒன் பைக் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த பைக்கில் நீங்கள் டூரிங்கும் பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீட்டும் பண்ணலாம் பட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பர்க்மன் ஸ்ட்ரீட்னு பேர் வச்சுருக்காங்க பட் கண்டிப்பாக நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த பைக்கில் நீங்கள் டூரிங் வந்து அசால்ட்டாக போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான சீட்டிங் கோச்சர் ப்ளஸ் கால் வைக்கிறது வந்து தனியாக அதாவது ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக கால் வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு நீங்கள் வந்து சிட்டிக்குள்ளே ரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காலை கீழே வச்சுக்கலாம் வாவ் ஃபேண்டாஸ்டிக் பிரேக்கிங் ஆக்சுவலாக ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இதில் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில் வந்து ட்ரம் பிரேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் டிஸ்கை விட ட்ரம் பிரேக் இந்த பைக்கில் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதான் இதான் வந்து இந்த இது பாருங்கள் ரெண்டு காலையும் பாருங்கள் இது வந்து லாங் போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரிலாக்ஸ்டாக நீங்கள் அப்படி தூக்கி காலை வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து கீழே வந்து பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க சுசியை பொறுத்த அளவுக்கு ரொம்ப வந்து பைக்கை ப்ராக்டிக்கலாக வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க அது வந்து முக்கியமான விஷயம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலை பாருங்கள் செம்ம கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் நான் நிறைய பைக்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி வெயிலில் ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் கொடுத்துருக்குறாங்க தேங்க்ஸ் டு சுசிகி சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் எனக்கு வந்து இந்த பைக்கில் என்ன ஒரு இன்னும் பிடிச்சிருக்குன்னா இவ்வளோ ஸ்பீடு போகிறதே தெரில ஒரு ஸ்கூட்டர் மாதிரியே இல்லை ஆக்சுவலாக ஏதோ ஒரு லக்ஸரி பைக்கில் உட்காந்துட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்குது நல்ல ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ப்ளஸ் பிரேக்கிங் பாருங்கள் நைஸ் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகுது ஸோ எனக்கு பர்சனலாக என்னென்னா டிஸ்க் பிரேக்கை விட ட்ரம் பிரேக் தான் பிடிக்கும் என்னென்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அடித்தா அப்படியே நிற்கும் பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும்போது பிரேக் வந்து லாக் ஆகும் ஸோ அது மட்டும்தான் மற்றபடி வந்து டிஸ்கை விட நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ட்ரம் பிரேக் அந்த நல்லா வந்து எயிட்டி செவன்டி ஃபைவ் இட்ஸ் ஐடியல் க்ரூசிங் ஸ்பீடு நீங்கள் வந்து ஊருக்குமே அந்த பைக் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அண்ட் சிட்டிக்குள்ளே வந்து ரொம்பவும் கம்ஃபர்டபுளாக ஓட்டலாம் ஸோ அந்த மாதிரியே இருக்குது நைஸ் பாருங்களேன் பிரேக் எந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்குது பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது ஆக்ஷன் கேமரா ஸோ ஜர்க்காக அதெல்லாம் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகலாம் இப்போ நான் அந்த பைக்கை ஒரு இடத்துல இங்கே நிறுத்தி இந்த பைக்கில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பைக்கோட ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஆண்ட்ரோட் ப்ரைஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக வருது ஸோ அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஷோரூம் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் அது இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா தெரில பட் ஸ்டாக் பைக்கோட ரேட் இவ்வளோ தான் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த பைக்கை பற்றி சுற்றி காமிக்கிறேன் ஒரு <laughs> <laughs> இந்த பக்கம் ஒரு மூணு அ
இது வந்து லாங் ரைடு போகும்போது இப்படி நீங்கள் கால் வச்சுக்கலாம் ஸோ ரிலாக்ஸ்டு பொசிஷன் ஸோ ரெண்டு இடத்துல வந்து நீங்கள் ஃபுட்டை வந்து ரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பைக்கோட லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழகாக இருக்குது அண்ட் ஃப்ரண்டில் ஹெட்லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அண்ட் ஒரு மூணு மூணு எல்இடி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன லைட் எரியும் போது என்னால் பார்க்க முடியல ஸோ மூணு எல்இடி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து லோ பீம் அண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணி பாடியில் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து லுக்கு வந்து ரொம்பவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு ஹை பீம் காமிக்கிறேன் ஸோ இதான் ஹை பீம் எக்ஸ்ட்ரானர் இலிமினேஷன் ஸோ ஸ்கூட்டரில் வந்து செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த அளவுக்கு இலிமினேஷன் நான் வந்து எந்த பைக்லையும் பார்க்கல ஸ்கூட்டரில் அண்ட் குரோம் ஃபினிஷ் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரெண்டு இடத்துல குரோம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து ஆக்சுவலாக நிசிம் கேலிப்பர் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கம்பைண்ட் பிரேக் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க கம்பைண்ட் பிரேக் என்னென்னா இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேக் பிரேக்கை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது ஃப்ரண்ட்லேயும் வந்து அந்த பிரேக் வந்து அப்ளை ஆகும் பிரேக் ஃபோர்ஸ் ஸோ டேஷ்போர்டு வந்து ஓவராலாக நல்லாயிருக்கு அண்ட் கீழே க்ளப் பாக்ஸ் டூ லிட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் க்ளப் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உள்ளே வந்து சார்ஜர் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக டிசி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே அதான் டிசி போர்ட் நீங்கள் இதில் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் யூஎஸ்பி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அந்த தென் கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக லக்கேஜ் கேரி பண்ணுறதுக்காக இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் நீங்கள் வாட்டர் பாட்டல் வச்சுக்கலாம் ஓவராலாக வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது அண்ட் கீழே வந்து என்ன இருக்குது லாக் பண்ணிக்கலாம் கீழே ஷட்டர் இருக்குது அந்த தென் சீட்டை வந்து நீங்கள் இங்கேயே வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுற பாருங்கள் நைஸ் ஸோ சீட்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் சீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வா நல்லா ஒரு இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபியூல் போட்டுக்கலாம் இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஸோ வந்து ஒரு பெரிய ஹெல்மெட்டை வச்சு அதுக்கு மேலே நீங்கள் கூட உங்களோட திங்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு பக்காவாக இருக்குது இங்கே ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம் சார்ஜிங் போர்ட் இங்கே எதுவும் இல்லை ஆக்சுவலாக எதுக்கு போல தான் ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜிங் போர்ட் நிறைய பைக்கில் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க நைஸ் சீட் வந்து ஓவராலாக வெல் ஸ்கல்ப்டட் ஸோ நல்லா வந்து கம்ஃபர்டபுளாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பின்னாடி கிராப் ரயில் கூட நான் நல்லா பெருசாக கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் ஏதாவது லக்கேஜ் வச்சு கூட கொண்டுட்டு போகலாம் நல்ல அது வந்து பாடி வந்து நான் மெட்டல் பாடி தான் ஸோ லைட்டர் வே லைட்டர் வெயிட்டாக இருக்கும் தென் ஓவராலாக பார்க்கும்போது பைக் பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பைக்கை ஓட்டி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலை பற்றி பேசணும்னா ரொம்பவும் கிறிஸ்டல் கிளியர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா மேலே வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் கேஜ் ஸோ என்ஜின் ஆயில் அண்ட் தென் இந்த பக்கம் வந்து பட்டன் மோடு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரிப் ஒன் ட்ரிப் டூ ஸோ ரெண்டு ட்ரிப் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஓடோ மீட்டர் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஸ்பீடோ மீட்டர் அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸோட வார்னிங் லைட் கொடுத்துருக்காங்க இது லோ பீம் ஹை பீம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக வந்து ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் இப்போ நம்ம பைக்கை வந்து ரைட் பண்ணி பார்க்கலாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த பைக்கை வந்து நான் ஏன் லாங் ரைட்லாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே அலாய் வீல் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்க்க போனால் இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி என்ஜின் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்லா அடி தாங்கும் அண்ட் தென் இந்த வண்டியை பார்க்க போனால் இதில் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே டூ ப்ளஸ் டயர் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் நைன்ட்டி பை நைன்ட்டி செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில் வந்து ஹண்ட்ரட் பை நைன்ட்டி செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ரொம்பவும் போதுமான அளவு இதோட பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எயிட் பாயிண்ட் செவன் பிஎஸ் அட் செவன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்லையும் டென் பாயிண்ட் டூ நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் அட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்லையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது வந்து போதுமான அளவு ஆக்சுவலாக இந்த பைக்கில் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து போதுமான அளவு இருக்குது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பைக் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இதில் ஒரு இம்ப்ரெஸிவான விஷயம் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா விண்டு பிளாஸ்ட் விண்டு பிளாஸ்ட் பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக எப்படி போகுதுன்னா கரெக்டாக வந்து என்னோடய தலைக்கு
ஃபாப்ளிங்மே ஃபீல் பண்ணல நல்ல ஜாசி வந்து ஸ்டேபிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில் வந்துட்டு ஹைட்ராலிக் டைப் கொடுத்துருக்காங்க பைக்கோட வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் நாட் எயிட் கேஜி அது வந்து ரொம்பவும் லைட்டான வெயிட் ஸோ இந்த சஸ்பென்ஷன் செட்டப் இந்த வெயிட்டுக்கு வந்து பக்காவாக பைக் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஹை ஸ்பீட் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து பவர் பற்றி பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக பவர் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப வந்து கிராஜுவலாக தான் இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ சடனாக வந்து பிக்கப் அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ கிராஜுவலாக இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஆனால் வந்து அந்த கிராஜுவலாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் போது ஃபாஸ்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகுது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நான் இப்போ பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஃபார்ட்டியில் இருங்க டக்கு சிக்ஸ்டி வந்து ரீச் ஆக முடியுது என்னால் ஸோ கிராஜுவலாக போகுது பவர் நல்ல ஹேண்ட்லிங் அண்டு ஒரு பக்காவான ஸ்ட்ரீட் பைக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா வந்து என்னால் பக்காவாக மொனோர் பண்ண முடியுது நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா வந்து ஹேண்ட் பார் வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட் ப்ளஸ் வந்து நல்லா ஃபன்னாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இதனால தான் நிறையா பசங்கள் வந்து ஸ்கூட்டர்ஸ் வந்து பாருங்கள் நல்லா வந்து சூப்பராக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு இல்லை இது வந்து லேடிஸ்க்கு மட்டும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த பைக் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ஆஃபீஸ் கம்யூட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து நல்லா வந்து மொனோரபல் அண்ட் நல்லா ஃபன்னை வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் பாருங்கள் ஸோ லோ ஸ்பீடில் அட்லி ஒரு செவன்டி வரைக்குமே ரொம்ப தாராளமாக அந்த வண்டி ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் போகுது செவன்டி எயிட்டி வரைக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்குது பைக் இதில் வந்து சேசி வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஸ்டிஃப்பாக இருக்குது பட் இதோட சஸ்பென்ஷன் இதோட சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹார்டாக இல்லை ஸோ நிறையா வந்து பாட் ஹோல்ஸ் எல்லாமே வண்டி வாங்கிக்குது ஸோ நம்ம பாடிக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதில்ல அந்த நெக்ஸ்ட்டு திங் வந்து பார்க்க போனால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி செக்மெண்டில் பெஸ்ட்டு ஃபீல் எக்கனாமிக்கல் இன்ஜின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுசிகோட இன்ஜின் ஸோ ஆக்சஸ் சுசிக்கு ஆக்சஸ் ஆகட்டும் பர்க்மன் ஆகட்டும் நல்லா வந்து ஃபீல் எக்கனாமிக்கல் கொடுக்குறாங்க கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ கேம்பில் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க பட் ப்ராக்டிக்கலாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சுசிக்கு ஆக்சஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து அப் டு சிக்ஸ்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நான் எனக்கு சொன்னாங்க ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது பைக் வந்து பெஸ்ட்டு ஃபீல் எக்கனாமிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் பெட்டர் மைலேஜ் நான் மைலேஜ் டிப்ஸ் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளோட யூஸ்வலான ட்ராக் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த ஏரியாவில் வந்து பைக் வந்து கொஞ்சம் தூரம் நல்லா ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் எந்த வித டிவைடர் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பைக் வந்து எப்படி ஸ்பீடு எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் நான் வந்து இம்ப்ரெஸிவாக ஃபீல் பண்ணுறது பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடு போனாலும் வந்து பைக்கில் ஸ்பீடு போகிற மாதிரி தெரில ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா வந்து செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பைக் வந்து இங்கே நம்ம புஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது பைக் அப்படின்னு நான் இந்த இந்த டைரெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்காத்து ஆக்சுவலாக நான் விண்டோட ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் நான் வண்டியை ரைட் பண்ணிட்டு போகிறேன் வா 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 நைஸ் செவன்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி செவன் செவன்ட்டி எயிட் அடுத்து எயிட்டி வரைக்கும் வந்து நல்லாவே ரீச் ஆகிடுது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து விண்டு பிளாஸ்ட் வந்து நல்லாவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து பெரிய பைக்கில் கூட விண்டு பிளாஸ்ட் இந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணாது பட் ஸ்கூட்டரில் வந்து நல்லா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் பெஸ்ட்டு ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்னும் ஆக்சுவலாக பைக் போகும் நான் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கேன் விண்டு பிளாஸ்ட் வந்து நிறையா இருக்குது ஒரு ஆள் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்கூட்டரில் வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு போகுது ப்ளஸ் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து நல்லா இருக்குது பாருங்கள் நான் வந்து நல்லா மனோர் பண்ணி போகிறேன் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி நைனில் நைன்டி கிட்ட வந்து நல்லா மனோர் பண்ணி போக முடியுது அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுக்குது சாசி இந்த பைக்கில் இது வரைக்கும் நான் எந்த வைப்ரேஷனுமே ஃபீல் பண்ணல பட்டர் ஸ்மூத்தாக இருக்குது என்ஜின் வந்து நல்லாவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது என்னென்னா இந்த பைக் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் பைக் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இந்த பைக் வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் அண்ட் லெஷர் ரைடிங் பைக் ஸோ நீங்கள் வந்து டே டு டே கம்யூட்டிங் ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் வீக்கெண்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெச் போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமாக இந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்ட் ப்ளஸ் வந்து ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்ப பக்கவாக இருக்குது பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் அப்படிங்கும் போது வந்து நல்ல ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பிக்கப் ஒரு பவர்ஃபுல் அப்படின்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது பவர் அண்டு ரொம்ப வந்து கிராஜுவலாக இருக்குது அண்ட் தென் நல்ல ஸ்டெபிலிட்டிக்கு இருக்குது நல்ல கம்ஃபர்ட்
இதோட பைக்கில் சுவிட்சஸ் அண்டு ஆரன் கூட வந்து நல்லா பெட்டராகவே கொடுத்துருக்காங்க நல்லா வந்து சவுண்டாக இருக்குது ஆரன்ஸ் சுவிட்சஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் பைக் ஓட்டும் போது தான் தெரியுது என்னடா நம்ம ஒரு கியர் பைக்கை வாங்கி வச்சுட்டு சிட்டி டிராஃபிக்கில் நொச்சின்னு வச்சுன்னு கியரை ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் பைக்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஈஸி ஹேண்ட்லிங் பாருங்கள் டிராஃபிக்கில் வந்து நல்ல மனோரபிள் சி நல்ல ஒரு சின்ன கேப் கிடச்சாலும் கட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கம்யூட்டிங் ப்ளஸ் நல்ல அஜாயில் ப்ளஸ் ஸ்மூத்தாகவும் இருக்குது ஃப்ரீல் எக்கனாமிக்லாம் இருக்குது ஸோ ஓவராலாக இந்த மாதிரி ஸ்கூட்டர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம கேர் பைக்கை விட இந்த மாதிரி ஸ்கூட்டர்ஸே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது என்னென்னா இந்த பைக்கில் வந்து நிறையா வந்து நான் மெட்டல் பார்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்டையர் பாடி ப்ளஸ் டேஷ் போர்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாதிரி ஃபைபர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் பைக் வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டடாக இருக்குது ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் லைட் வெயிட்டாகவே இருந்தது பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஹேண்ட்லிங்கும் நல்லாயிருக்கும் பட் பைக்கை கொஞ்சம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் எங்கேயுமே டச் இல்லாமல் டென்ட் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இதில் டென்ட்லாம் விளையாது பிரேக் தான் இப்போ தான் தெரியுது எதனால் பர்க்மேன் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு வச்சாங்கன்னு நல்லா வந்து ஒரு அஜாயில் கட் பண்ணி ஓட்ட முடியுது நல்லா ஃபன்னாக இருக்குது இந்த பைக்கை வந்து சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கு அதனால தான் ஸ்ட்ரீட்டுன்னு வச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணி சல் சல் போக முடியும் நைஸ் நார்மலாக ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டியில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இந்த பைக்கை ஹேண்டில் பண்ண முடியுது ஸோ லேடிஸ் வந்து இந்த பைக்கை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் ப்ளஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த பைக் வந்து கண்டிப்பாக செட் ஆகும் கைஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பைக்கு சேல்ஸ் அண்ட் புக்கிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க மடிப்பாக்கமில் ஓஎம்எஸ் சுசிக்கி அப்படிங்கிற ஷோரூம் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து சுசிக்கி பைக்ஸ் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த டவுட் ஆனாலும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த மாதிரியான மேலும் அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் வந்து எல்லா பிக்குமே நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் நன்றி